本日ご紹介させていただきますのは SH フィギュアーツメタルクーラーの方をご紹介したいと思いますもう一個あるのは SH フィギュアーツスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人悟空海王剣の方がありますがこちらはジャンプ応募者全員サービスサービスというよりも購入券があるというアイテムになっていましてこちらは後日紹介したいと思いますこちらですねでは今日は SH フィギュアーとメタルクーラーの方をご紹介したいと思いますまあ輸送箱なのでこちらがフロントローリールでバックでサイドになっていますこちらの方を開けていきたいと思いますこのね開ける瞬間いつもそうなんですけど楽しみですよねでねやはりメタルクーラーなので自分が映り込むとすごい怖いなと思うんですよねこちらがメタルクーラーになっています反射で映り込みがすごいですね。トップ、レフトリーブル、バック、こうなってますね。ライトリール、で、またフロント、で、トップ、ローになっています。まあ、いつものごとく、こちらの方を外していきたいと思います。それでは開けていきたいと思います。このように入っていますすっごいやっぱり綺麗ですよねあの反射がすごいと思いますでは蓋の方を取っていきたいと思いますすごいね付属品の方が多いです今回では本体の方を取り出していきたいと思いますなかなかねやっぱ滑りますねああやっぱプラっぽいですねもう少しね、重量感があるかなと思ったら、そんなに重量感なく、すごいベタつこ、ベタつき感が半端ないですね。すごいね、あの、ベタついています。うん。もう少しね、重量感あるのかなと思ったら、全然重量感ないですね。で、超合金で本当はちょっと作って欲しかったですね。これプラですね。で、むちゃくちゃ軽いです。まあちょっとフェイスの方も見ていきたいですね。まあフェイスはこんな感じになっています。叫び顔。これ実は自分2個持っていて、あのー、いろんな状態で飾りたいなと思って、これ2個購入しました。3個4個欲しかったんですけど、どうしようかなって迷ったんですが、うん、あの、やっぱり2個でいいかなと思います。ちょっと怒ってる感じですかね。この、頭部の方も、外れた感じの、あ、肩ですかね、これ。肩の方とかも、こっちの、むき出しの、金属むき出しの手の方もちょっと付け替えたいなと思っています。肩ですね。今さっきのパーツは肩ですね。このモードですね。このモードをちょっと自分はあのしたいなと思っています。本当ね、軽いです。思ったよりもすごい軽い。もっとね、自分的には超合金っぽく
、あのー、重量があってもよかったかなと思いますね。うん。こんな感じです。すごい、ね、反射がねすごいので自分が映りそうで本当に怖いですねこれはで尻尾がこんな感じですねうん1個も3個もちょっとああ3個も4個も買わなくてよかったかなと自分は思いますこれがまあ横から見た感じ。で、後ろからバックですね。見た感じ。で、ライト。で、もう一応フロントですね。すごいね。やっぱかっこいいっすね。本日ご紹介させていただきましたのは SH フィギュア2。メタルクーラーの方をご紹介させていただきました。